Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, уважаемые члены Высшего Государственного Совета, участники нашего заседания, я сердечно благодарю всех российских коллег, лично президента России, за традиционное гостеприимство, теплый прием в Питере. Ну и вы, наверное, знаете, мы плотно два дня, можно сказать, двое суток, Работаем, перешли плавно. В третьи сутки сделали немало добрых дел. Вы также наблюдали за этим заключительное мероприятие этих дней, заседание Высшего Государственного Совета. Поэтому у нас сложилась традиция. Владимир Владимирович, я попросил бы, чтобы вы вначале, как хозяин этого хорошего дела, высказались. Спасибо. Уважаемые друзья, коллеги, я рад приветствовать еще раз Александр Григорьевича Лукашенко и всех наших белорусских коллег. Нам всем вместе предстоит одобрить целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее углубление интеграции двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах. Как вы знаете, мы с Александром Григорьевичем он только что об этом сказал, успели в эти дни плотно поработать, приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР, жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, и побывали на торжественном вечере, посвященном 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Я хочу поблагодарить Александра Григорьевича и всех коллег, которые приняли в этом участие. Хочу поблагодарить за то, что вы согласились изменить порядок нашего сегодняшнего общения, сегодняшней работы именно в связи с этими значимыми, думаю, что и для нас, и для вас событиями. Прежде всего, конечно, имею в виду 80-летие полного снятия блокады Ленинграда. В июле будет отмечаться 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. А в мае 2025 года 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это важнейшие памятные даты, значимые для двух наших братских народов, крепко связанных общей историей и духовными ценностями, семейными и родственными узами. И именно на такой прочной основе зиждется подлинное союзничество и стратегическое партнерство России и Беларуси, в рамках которого уже на протяжении почти 25 лет мы сообща строим союзное государство. И на этом пути нам удалось добиться действительно многого. Благодаря успешному выполнению 28 отраслевых союзных программ унифицировано российское и белорусское законодательство, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства, созданы условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, для совместной работы по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций. Из года в год устойчиво растет взаимная торговля. По итогам 11 месяцев прошлого года российско-белорусский товарооборот прибавил почти 9,5% и вплотную приблизился к рекордным 43 миллиардам долларов. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции. Это, конечно, очень серьезное движение вперед, имея в виду, что не просто станция построена, а, как мы всегда говорим, отрасль создается. И в этом смысле Беларусь, конечно, стала атомной державой. Это ну, серьезный шаг вперед в развитии 
экономики и научной сферы, технологического развития. Упомяну и о том, что идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент Международной космической станции. И это мероприятие запланировано на весну текущего года. Вынесенный на Высший государственный совет проект основных направлений реализации положения договора о создании союзного государства на 2024-2026 годы нацелен на дальнейшую активизацию всего многопланового взаимодействия наших стран, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и логистике, информационной сфере. Кроме того, к утверждению подготовлена новая стратегия научно-технологического развития союзного государства на период до 2035 года, содержащая конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Важно, что Россия и Беларусь в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизбежно и неизменно оказывают, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки. И подготовленная к этому заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года, безусловно, послужит продолжению и развитию еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах. В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно. Подчеркну, что на наше рассмотрение и утверждение вынесены и многие другие ключевые вопросы деятельности союзного государства России и Беларуси. То есть нынешнее заседание имеет действительно принципиальное значение, а его повестка дня весьма содержательна и насыщена. Это ярко свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции. И в заключение хочу еще раз поприветствовать собравшихся в этом зале российских и белорусских коллег и пожелать всем нам успешной работы. И бразды правления с удовольствием передаю Александру Григорьевичу Лукашенко, председателю Высшего Госсовета Союзного Государства. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы действительно очень Серьезно поработали эти два дня, это не шутка, можно прямо сказать, от Южного полюса до Северного обсудили проблемы и Антарктиды, создаются там более комфортные условия для работы россиян, зимовочный комплекс создан, но самое важное, что там никто ничего не делит. Белорусы работают вместе с россиянами, наша станция рядом, и всяческая помощь, и научная, и в быту оказывается белорусским специалистам, которые там размещены. Дальше мы с Владимиром Владимировичем с юга шли на север, конечно, подвергли анализу те события, которые происходят в мире, возьмите вот... Наше стремление России и Беларуси, Китайской Народной Республики, в авангарде этого идет Россия, потому что она больше всего нагрузку несет и страдает больше, чем кто-либо. И причины всего этого и Хуситы, и Ближний Восток, и Южно-Китайское море э, с Тайванием проблемы. Это все от того, что грядет многополярный мир. Как говорил министр иностранных дел России, это не хочется монополисту. Вот и разными методами пытаются удержать однополярный мир. Разными методами. Дошли до вооруженных конфликтов. Обсуждали мы экономические проблемы и работы на азиатском континенте, особенно в Африке, куда нас зовут. Разговаривал я с президентами. Они действительно нас там ждут. 
прежде всего Российскую Федерацию с огромными возможностями, понимая, что время непростое, но тем не менее Африка ждет, зная, как было в советские времена, там Россию. Северный морской путь, мы бы очень хотели, чтобы это быстрее была программа реализована, нам легче было бы работать. Ну вот, как видите, целый комплекс вопросов с юга на север. Наше заседание, как здесь президент сказал, проходит в преддверии важных внутриполитических событий. Впервые в истории Беларуси 25 февраля этого года состоится единый день голосования. По примеру России мы также установили конституционно единый день голосования. И в этот день будут избраны депутаты парламента, местных советов, у нас областные, районные и сельские сохранены советы, как это было в советские времена. И 17 марта в России пройдут президентские выборы. Период такой непростой. Ну, как вы видите, он проходит спокойно, и я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и также спокойно проведем эти мероприятия. По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами. Владимир Владимирович за 10 месяцев называл цифру больше 40 миллиардов долларов, но если взять в целом год товары и услуги, 54 миллиарда долларов примерно будет. Это действительно исторический максимум. Достижение высоких показателей во многом результат выполнения мероприятий 28 союзных программ, в рамках которых приняты принципиальные решения. Ну, конечно, нам предстоит выработать общие критерии оценки эффективности их реализации, и ключевым на сегодняшнем заседании являются доклады наших правительств о выполнении основных направлений реализации положений договора о создании союзного государства на 2021-2023 годы, и сегодня мы также утвердим новый программный документ, если члены Высшего госсовета согласятся, на очередной трехлетний цикл 24, 25, 26 годы. Этот цикл предполагает продолжение работы по укреплению единого экономического пространства, снятию оставшихся препятствий торговли. Важно усилить международное позиционирование нашего союза, как-то мы пытаемся сделать с Евразийским экономическим союзом. Главная задача в промышленной сфере – активизация сотрудничества в сфере импортозамещения. Здесь очень много сделано. Мы многое поняли, того, что не понимали еще два года тому назад. Нас не удалось поставить на колени. Наоборот, мы мобилизовались и, я говорю, сделали немало. Подписаны базовые межправительственные соглашения о признании технологических операций – о развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы, электронного машиностроения, о единой промышленной политике. Вчера мы с Владимиром Владимировичем как раз в середине дня очень внимательно проанализировали эти вопросы, например, микроэлектроники. Убежден, подготовленный к подписанию декрет на деле обеспечит взаимное признание технологических операций. Считаю, что правительствам следует в кратчайшие сроки принять меры по его безоговорочной реализации, без каких-либо отступлений и изъятий. Также необходимо, чтобы это ни стало, устранить все, что сдерживает взаимные поставки товара, выровнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров. Эти темы не новы, но пока еще у нас шероховатости в этом плане хватает. Особо отмечу, что мы пока полностью не определились по самым главным вопросам. Это касается создания единых рынков газа, нефти, нефтепродуктов. Как раз в то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения. Они будут выгодны и для России, и для Беларуси. Данные принципиально важные темы мы регулярно с Владимиром Владимировичем обсуждаем. Договоренности достигнуты. Думаю, что правительству надо активнее реализовывать эти договоренности. В том числе логистики перевозок белорусских экспортных грузов через российские порты. Есть предложение по увеличению пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении э, портов Санкт-Петербурга. 
Понятно, что миллионы, миллионы, десятки миллионов тонн груза белорусских переориентированы с прибалтийских портов, балтийских государств на Санкт-Петербург, Мурманск, Черноморские порты. Но напряжение существует. Поэтому мы с Владимиром Владимировичем месяц три назад обсуждали эту проблему, приняли решение, что Октябрьская железная дорога в направлении Питера должна более интенсивно работать. И там на первом этапе надо и небольшие деньги, и небольшая работа, чтобы разъезды восстановить. Там были эти разъезды, но когда Украина отошла, транзита грузу в питерском направлении, сложилось то, что сложилось. Поэтому все равно нам надо будет и для России важно, и для Беларуси восстановить поток грузов в этом направлении. Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга, урегулирование вопроса общей собственности, утверждение стратегии научно-технического развития союзного государства до 1935 -го года ряд других. Президент об этом говорит. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Ну, многие называют это войной, но, слава Богу, пока еще даже в СМИ мы к войне не подошли, но противостояние серьезное. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, медиахолдинг с учетом пробы и ошибок ранее, особенно прошедших российские специалисты через это прошли, Будет хороший холдинг, люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно. В этом году мы отмечаем ряд знаменательных дат. Прежде всего, 80-летие освобождения Беларуси и 25-летие подписания договора о создании нашего главного проекта, когда мы пытаемся построить наше союзное государство. Это мощные идеологические поводы. Мы не имеем права ими не воспользоваться для продвижения наших ценностей и защиты правды об общей истории. Подробно президент об этом говорил, например, последних мероприятий. Новых свежих идей, главное, прорывных экономических проектов, конкретных предложений по развитию сотрудничества – мы же ожидаем от 11 форума регионов Беларуси и России, который в июне пройдет в Витебске. Думаю, Валентина Ивановна, Наталья Ивановна, вы у нас главные деятели в этом направлении. Как всегда, это будут успешные практические мероприятия. Уважаемые друзья, еще раз говорю, много можно говорить об итогах наших встреч, нашей работы, но я думаю, что... Нам надо перейти к нашей повестке работы. Сегодня в повестке нашего заседания 15 пунктов. Она сформирована с учетом актуальности вопросов для нашего двустороннего и интеграционного взаимодействия. Уважаемые коллеги, уважаемый Александр Григорьевич, позвольте мне прочитать последнюю строчку в сценарии нашего сегодняшнего рабочего совещания Высшего государственного совета Союзного государства. Вы, то есть я, как глава принимающего государства, приглашаете членов Высшего государственного госсовета на рабочий обед. Что остается не тема. Вам спасибо большое. Спасибо. Состоявшееся заседание Высшего госсовета Союзного государства, в повестку которого были внесены 15 содержательных вопросов, подтвердило особый уровень взаимодействия Республики Беларусь и Российской Федерации как государств, 
объединенных союзным договором. Базовое решение, анализ реализации 28 союзных программ, новые решения, которые будут предусматривать принципиально иной уровень интеграции по 11 направлениям на период до 2026 года, является важнейшим решением, которое сегодня приняли Владимир Владимирович Путин, Александр Григорьевич Лукашенко, члены Высшего госсовета на прошедшем заседании. Все документы подписаны, без исключения и по посылу двух президентов, Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, постоянному комитету поручено те предложения, которые были высказаны, во взаимодействии со сторонами оформить и вывести на проекты актов союзного государства, которые будут представлены главам государства, членам Высшего госсовета в рабочем порядке. В этот раз мы пошли на трехгодичный цикл для того, чтобы синхронизировать нашу работу на внешнеполитическом контуре, на внешнеэкономическом контуре с нашими э, программами интеграционными, которые мы осуществляем сегодня. Как вы знаете, были приняты основные направления э, дальнейшего развития союзного государства на три года. И мы просто гармонизировали нашу внешнеполитическую работу путем принятия трехлетнего программы. Сегодня результаты показывают о том, что наш товарооборот вместе с Российской Федерацией растет. Мы максимально объемы экспорта поставляем и в прошлом году, и позапрошлом. Выходим на рекордные показатели. Плюс 12% экспорт в Российскую Федерацию. Впрочем, как и Российская Федерация, к нам тоже рост экспорта. Вышли на положительное сальдо во внешней торговле с нашим основным партнером, и нас, конечно, это очень удовлетворяет. Многое сделано, и, в принципе, я уже говорил не один раз, что все те программы, которые согласованы в рамках Российской Федерации, они сейчас набирают, как говорится, свою мощь и свое развитие. Мы сохранили свой промышленный потенциал, и мы являемся, ну, скажем, в какой-то степени той возможностью, которая позволяет России быстро решать ну, свои потребности в отдельных комплектующих. Еще раз подчеркиваю, что мы ставим с собой задачу максимально локализации этих компонентов, производить в том количестве, которое необходимо для экономики Республики Беларусь и для экономики Российской Федерации. Нам все по силу, если мы этого сильно захотим. Поэтому вот это движение уже начинается. И я говорю, что еще да, много очень тем, которые сегодня вот скрываются, которые необходимо решать. И очень важно, что дальше продолжать работать и находить нужные проекты в рамках нашего союзного государства. Уважаемый Александр Васильевич, уважаемые друзья, позвольте мне прежде всего приветствовать вас в Минске. Знаю, что у вас очень насыщенная программа. Мы как-то мельком с вами пообщались в свое время в Александрии. И как-то вы долго ехали к нам. Но хорошо, что в Гомеле бываете чаще, а губернатор в Брянске по соседству бывает. Я, откровенно говоря, попросил... Иван Иванович Крупко, чтобы он потеснее сотрудничал с Брянской областью. Наши люди, можно сказать, да что там можно сказать, наши люди такие же, как и в Гомельской области. И я информирован о том, что у вас хорошие установились контакты, я это приветствую, всячески буду поддерживать. Брянщина – это самый близкий, вместе с Смоленской, Псковской областями, самые близкие регионы для Беларуси. У нас так это и воспринимают. Когда у нас были вообще тяжелые времена в 90-х, я помню, с техникой было не просто еще до вас там на Брянщине, вы это хорошо знаете. Я давал команду, что мы убрали хлеба, поезжайте туда и убирайте как свое. С тех пор установились 
Это, наверное, не с тех пор, что советских времен у нас самые теплые, дружеские, добрые, братские отношения между нашими народами. Слава Богу, что мы не начертили границу, через которую надо проходить и создавать неудобства для наших людей, как это случилось с Польшей, странами Балтии, что хуже с Украиной. Давние исторические и человеческие связи между Беларусью и Брянщиной очень прочны и многогранны. В полной мере все это касается и другого нашего ближайшего соседа, Черниговской области Украины. На границе трех республик всегда царил дух добрососедства, дружбы и сотрудничества. Сейчас все наоборот, к глубокому сожалению нашему. В этой ситуации белорусы абсолютно солидарны с вами, сопереживают, готовы помочь всем, чем только мы можем. Всегда говорю основу основ для решения нынешних и возможных будущих наших проблем – это экономика. Будет экономика, как в наши советские времена говорили, есть экономика производства и партийная, и комсомольская, и профсоюзная работа добавится. Так оно есть и сейчас. В 2020 году мы ставили задачу поднять наш товарооборот до миллиарда. В прошлом году мы немножко снизили по разным причинам, где-то 800 миллионов, чуть больше. Но в этом году мы полны решимости восстановить эту цифру. Думаю, никого не нужно убеждать, что миллиарды – это далеко не предельный показатель. И главный резерв – реализация крупных кооперационных промышленных проектов. Как эта работа организована, мы наглядно видим на примере работы ваших предприятий и нашего Амкадора и Гомсельмаш. Мы готовы дальше развивать данный опыт, включая создание в Брянской области других предприятий по изготовлению техники, материалов, оборудования. Все, что вам понравится, и мы сможем. В сельском хозяйстве есть чему поучиться также друг у друга, тем более, что у нас схожие и земли, и климатические условия. Мы знаем, что бранчно лидирует по выпуску отдельных видов сельхозпродукции и ставит рекорды по урожайности картофеля и зерновых, ржи, тритикали в частности. На хороший уровень у вас вышло животноводство. Для нас это тоже один из приоритетов и широкое поле для совместной деятельности. Сегодня вы побудете на Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это уникальный производственный опыт. Вы как специалисты это оцените. Мы производим там хорошая корма. В перспективе начнем выпуск ветеринарных препаратов и оборудования для животноводства. Готовы расширять поставки продовольствия других товаров, абсолютно не мешая вашим производителям и даже не конкурируя с вами. Надо объединить наши возможности на необъятном белорусско-российском рынке. Большие перспективы имеет научное сотрудничество в агропромышленной отрасли. Семеноводство, испытания сортов растений, селекционная работа – это то, что уже делают наши ученые в рамках взаимодействия с Брянской областью. Хотелось бы, чтобы эти совместные проекты увеличивались, но с предельной ориентацией на практику. Не только теория, но и практика. Вы хорошо знаете, как работают наши строители. В прошлом году реализован инвестпроект по строительству 16-этажного жилого дома в Брянске. Если вас устраивают наши строители, мы будем с вами в этом плане и дальше сотрудничать. Знаю по разговорам и переговорам с президентом России, огромные задачи стоят в строительстве. От дорог до строительства культурных, промышленных объектов, в том числе и прежде всего жилья. Мы готовы включаться, нам это выгоднее, чем ехать за 3-9 земель, как мы на Сахалине помогали. Ну а здесь рядом давайте вместе будем работать, в том числе и по строительству. Мы готовы предложить и капитальный ремонт жилья, зданий, строительство дорог, проектирование, проведение инженерных изысканий. В Беларуси есть хорошие специалисты, высококачественная техника, оборудование для сфер водоснабжения, водоочистки, отопления, переработки мусора и многих других перспективных направлений. В полной мере это касается тех проблем, которые подбросил нам с вами и Чернобыль. Брянч, как ни один регион России, так же как Беларусь пострадали от 
Чернобыль в свое время катастрофа. Сегодня мы видим последствия, это особенно кадровые, особенно вы это ощущаете. Мы занимаемся возрождением этих территорий, вы знаете наши программы, созданием нормальных условий для жизни людей. Есть уникальные методики, разработки, если они вам интересны, мы готовы сотрудничать. Готовы также выслушать все ваши предложения и при необходимости принять прямо сейчас соответствующее решение. Прошу, Александр Васильевич. Спасибо, Александр Григорьевич, за такое хорошее, доброе отношение к нам, к россиянам и конкретно к нашей Брянской области и лично ко мне, как губернатору. Мы с вами не встречаемся не первый раз, и вот постоянно вы перед нами, как бы перед своими причиненными перед нами, ставите те задачи, которые нам необходимо решать. Буквально три года назад мы с вами здесь встречались, и вы тогда вот поставили, чтобы достичь миллиарда долларов оборот между Брянской областью и, и Республикой Беларусь. Но мы как бы не подошли, но тем не менее, если в денежном выражении, то за эти три года оно выросло более чем в два раза, все в рублевом выражении. А если в объемном, то это в 1,6 раз оно растет. Вторая тема вывода строительства. Это строительство, учитывая то, что у нас сегодня реализуются национальные проекты, где выделяются большие средства, вот, и, конечно же, Брянской области. И вот эти проекты по строительству дорог, жилищное строительство был реализован, построен, именно построен дом на 152 квартиры, 16-этажные. Вот, это выше, чем в Гомеле стоит жилье и выше, чем в Могилевской области. Почему? Потому что они уже заходят, они в Могилевской области заходят на две площадки, вот, в Гомельской области на три. Вот три этих площадки мы им отдаем, и мы готовы и отдать еще и больше. То есть просто вот то, что, как они работали, как это было быстро, качественно, люди наши оценили. Мы также хотели бы, чтобы строители выходили на социальные объекты, вот у нас большое строительство, и по социальной сфере мы строим три школы на 1225 мест. Две школы мы строим по 500 мест за счет областного бюджета, и много строим мы спортивных сооружений. Та работа, которую провели мы совместно с нашими приграничными регионами, это с Могилевской, с Гомельской области, с другими регионами Беларуси, она уже дала тот эффект, о котором говорил президент Александр Григорьевич. Развитие промышленности, увеличение производства зерноборочных комбайнов в Брянской области, расширение производства. Мы по прошлому году уже филиал Гомсельмаша Брянсельмаш выполнил почти тысячу комбайнов зерноборочных. Ближайшие цели, чтобы увеличить производство, полтора-два раза. Мы сегодня производим комбайн на у нас Брянский, на Брянсельмаше, это Гомельский комбайн, вот, они выпустили новый, я считаю, что он очень хороший комбайн, пропускная способность его увеличена, увеличена зерновой массы, вот, и которая позволяет намолачивать в день там, более 200 тонн зерновых. И вот то, что мы сегодня решили, чтобы мы там нашли еще одну площадку, а мы вчера там после встречи с Иваном Ивановичем, Крупко, губернатором Гомельской области, мы проработали по телефону, вот. И мы эту площадку предоставим, и будет увеличено почти в два раза производство комбайнов на Брянской земле. А рынок сбыта – это вся Россия и страны СНГ. Я пригласил вас для того, чтобы обсудить, с одной стороны, вопросы функционирования в общих чертах и деятельности двух наших важнейших силовых структур. Речь идет о Комитете госбезопасности и финансовой разведке, как мы ее когда-то называли. Передана была в Комитет госконтроля. Проблем хватает. Об этом мы еще поговорим. У нас вакансия департамент финансовых расследований, там нам надо придать определенное направление, может быть, связанное больше с системной работой, как это в Комитете госбезопасности. И я был склонен к тому, чтобы вас туда, Андрей Васильевич, направить на эту должность руководителем. А Константин Федорович, поскольку он совсем еще молодой человек, ну и 
поработает в Комитете госбезопасности. Ну и я не скрою, новое поколение, я всегда об этом говорю, вам придется еще работать и работать и на более высоких должностях, поэтому об этом тоже не забывайте. Глава государства поручил принять комплекс мер, направленный на дальнейшее развитие органов финансовых расследований и поставил задачи перед департаментом финансовых расследований. Органы финансовых расследований являются звеном системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. И основными задачами перед ними стоят такие, как обеспечение экономической безопасности, защита интересов нашего государства и общества от противоправных посягательств в экономической сфере, защита прав и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и организаций в экономической сфере. Значит, обращено внимание на выявление и пресечение преступлений, правонарушений в данной сфере и борьба с коррупцией. Выполнение задач поставленных стоит на контроле главы государства. Хочу отметить, что сотрудники Департамента финансовых расследований являются профессионалами своего дела, патриотами с нашей страны, поэтому могу заверить, что все поставленные поручения и задачи главы государства будут выполнены в полном объеме. Вопрос такого двоякого характера, во-первых. Более обширный, не хотелось бы потерять профессионалов нашего парламента. И вас я, конечно, отношу к таким людям, высокопрофессиональным, опытным, прошедшим как юрист многие ступени, да и сделавшие немало, и отзывы людей в этом отношении очень высокие. Это во-первых. Во-вторых, я привлекаю всех опытных людей, чтобы вот в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки. Ты, наверное, сам чувствуешь, что идет такая перестройка, перетурбация органов власти в связи с преданием Всебелорусскому народному собранию конституционных полномочий, становится конституционным органом. И, конечно, надо эти годы, год-два, ну, может быть, три, с появлением ВНС и определенных серьезных властных конституционных полномочий, нам вот это время бы не создать какой-то хаос во власти, потому что сам знаешь, хаос во власти мгновенно переносится это в общество. И я подумал, что на этом этапе в должности, если, конечно, ты согласен, в должности руководителя аппарата Всебелорусского народного собрания, секретариат он будет называться и называется, ты бы смог внести достойный вклад в развитие обстановки здесь наверху, если уже совсем откровенно говорить. Работы много. Да. Впереди надо провести организованно первое заседание Всебелорусского народного собрания. Регламент надо выработать. Надо сделать все, что мы должны сделать на первом заседании. А это и кадровые определенные вопросы, очень серьезные. Но и мне предложили э, проект указа по секретариату э, полномочия и прочее, функционал. И персональный, я пока его не подписал. Как человек опытный, надо подтянуть себе соответствующие кадры и посмотреть серьезно. И, возможно, внесешь какие-нибудь предложения. Я думаю, недели тебе достаточно для того, чтобы внести. Ну, а дальше будет видно. У тебя опыт большой, не только аппаратный, но ты же судья сам. Да. Корни твои Начинал. Да, уходят в судейство. Начинал оттуда, это всегда помнится. То, откуда начинал. Поэтому все, потом мы определимся, каким образом действовать. А пока, если ты не против, я бы все-таки предложил тебе возглавить на этом этапе и сформировать секретариат да. ВНС и заняться работой по подготовке. Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет создан, да. возглавляет его премьер-министр, пусть возглавляет правительство, но какую должность занимать, тебе придется рулить и разруливать все эти вопросы. Конечно. 
Секретариат Всебелорусского народного собрания будет заниматься организацией подготовки первого собрания, ну и, соответственно, и других. С учетом того, что сегодня пока нет состава делегатов Всебелорусского народного собрания, будет проводиться подготовка соответствующая к созданию, проведению этого мероприятия. В соответствии с Конституцией первое собрание должно быть проведено не позднее 60 дней со дня единого дня выборов. Поэтому ну, крайний срок это конец апреля, 60 дней 25 апреля истекают. Ну, Во-первых, еще надо создавать сам секретариат, его нет, а потом уже соответственно собрание. Нам необходимо провести выборы, выборы депутатов местных советов, депутатов палаты представителей, соответственно, потом будут избраны члены Совета Республики, затем представители гражданского общества своих делегатов изберут, и тогда можно сказать, что будет создано Всебелорусское народное собрание, и тогда его можно созывать. С учетом того, что это новый конституционный орган, который у нас появился в Конституции после референдума, Соответственно, ну он совершенно новый, поэтому ну это и новизна с одной стороны, с другой стороны ответственность, потому что это высший представительный орган, у него очень серьезные полномочия, и, соответственно, подходить к организации его работы надо очень и очень ответственно. Второй год работаешь управляющим делами, была куча вопросов, задач, они конкретизировались и уточнялись по ходу работы вашей. Я изучил, можно сказать, внимательно итоги работы организации. Единственное, могу сказать, чтобы вот за этими общими цифрами мы видели и проблемы, потому что, ну, есть же организации, которые работают и не так успешно, на которые надо более серьезное внимание обратить. Поэтому, чтобы мы за лесом кустарник не заметили, тебе это ближе, этот вопрос. Ну и те задачи, которые оставились перед тобой. Результаты, еще раз подчеркиваю, неплохие. И финансовые результаты – это хорошо. И по отраслям, и сельское хозяйство, и строительство. И белхудож промыслы. Все считали раньше, что управление делами, это, знаешь, собрал лакомые куски там где-то, и жизнь в шоколаде. Нет, белхудож промыслы этот концерн чего стоит. Но есть направление, которое мне хотелось бы, чтобы управление делами развивало. Ну, типа музыкальных инструментов и прочее. Наша нация музыкальная, образованная в этом плане. А мы в основном покупаем импортные. Что-то там попробовали в Борисове воссоздать. Вроде бы на этом и заглохло. Это, конечно, вопрос государственный, не только управление делами. Но тебе, как опытному человеку, надо посмотреть и на государственные организации, которые должны подключиться и сделать максимум. В частности, для развития этого направления. Оно непростое. Но если управление делами президента за это не возьмется, никто его оперативно этот вопрос не решит и не поднимет эту отрасль. Но это я к примеру говорю. Есть же еще ряд отраслей, которые, ну допустим, что-то я не слышу, твоих телехан, лыжная база, как-то заглох этот вопрос. Тоже надо обязательно совершенствовать работу и выходить на более высокий уровень. Надо, чтобы мы все-таки северная страна относительно, надо, чтобы детишки, как и мы с тобой когда-то со школы, так и они сейчас занимались на улице. А улица сегодня это лыжи прежде всего. Надо со школьных лет прививать им эти знания, опыт, для того, чтобы здоровые просто люди были. Они а сидели там в интернете и не тыкали в телефон. Ну, ряд вот этих вопросов которое хотелось бы, чтобы управление делами решало. Сельхоз организации, отрасль такая и переработка серьезная. Мы договаривались о том, что в Могилевской области построим вместо старых 
производственных мощностей по переработке молока новые. Надо активнее задействовать базы хранения, которые в управлении делами есть. Мы об этом уже говорили. На примере, допустим, Александрийского. Хорошее хранилище построено в прошлом году или позапрошлом, они вообще пустовали. Это не дело. Их надо привести в порядок и постоянно там хранить не картошку, а хранить яблоко, другие плодово-ягодные продукты, которые можно выгодно продать. Рынок огромный, необъятный. Российский рынок, Китай просит продукты питания в все большем объеме. Слышал о том, что они хотят просить нас, чтобы мы поставляем и свинину, откроют поставки даже свинины туда. Поэтому рынков сегодня хватает и довольно премиально. И нам в этом отношении надо работать и раскручиваться. Если позволите, я более подробно по отраслям, Александр Ильич, ваше поручение по Белхудожпромыслам, я просто хочу отметить один момент. Значит, ну, Во-первых, мы их сохранили, мы развиваем, вот я даже привел справочно, мы в этом году начали производство сожской ткани, это такая интересная штука, это разные значит, породы древесины, стружка, ну, исключительно вещи получаются. Расщепленная лоза. Я принимал, у нас было два человека работало пенсионного возраста, а вообще изделия классные, поэтому мы сегодня там уже увеличили до семи, мы это вот сохраняем. Президенту доложили об итогах работы и выполнении его поручений данных, когда меня назначали, прошел там чуть больше года. Поэтому, в принципе, оценка нашей работы хорошая, потому что мы и сработали, выполнили там все показатели, мы с хорошими финансовыми результатами закрыли год. На что обратил внимание президент, что, ну, вроде бы, когда все в среднем хорошо, то надо посмотреть и на тех, где не очень хорошо. У нас такие предприятия, ну, еще, наверное, есть, поэтому есть над чем работать, я ему и доложил наши подходы. Поэтому в целом обсудили вот такие вопросы более укрупненно. Ну, отдельно доложили по развитию Белхудожпромысла, потому что эта тема важная, и президент ее держит на контроле. Это тема сохранения развития. Обсудили вопрос, у нас есть на некоторых предприятиях излишняя производственная площадь, поэтому я доложил наш подход по развитию, допустим, Слуцкого предприятия, где мы строим отдельный новый современный производственный корпус, компактный, технологичный, с тем, чтобы минимизировать затраты. Президент это поддержал, мы так будем поэтапно работать по остальным предприятиям. По сельскому хозяйству, ну, здесь очевидно поручение это увеличить объемы переработки, потому что у нас есть собственная переработка сырья, новые рынки посмотреть, особенно внимание вот Китайская Народная Республика, потому что там есть определенные наработки, я думаю, что мы их задействуем. По реализации новых проектов я доложил президенту, мы в частности будем новый завод строить, молокоперерабатывающий в Шкловском районе, это и хорошая такая тема, президент поддержал. По развитию санаториев мы проговорили тоже с президентом, у нас есть два санатория в республике, это Сосны и Боровое, где на наш взгляд недостаточная коечная мощность, поэтому мы проговорили источники финансирования, мы создаем там дополнительные спальные корпуса. И это позволит предприятиям развиваться. Поэтому мы на этом этапе им поможем создать инфраструктуру, а дальше дадим возможность зарабатывать. Ну и в целом, значит, на 2024 год задачу проговорили. Я думаю, что мы закончим его с лучшими еще результатами, нежели вот прошедший год.